Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e eu queria aproveitar esse início desse bloco para passar alguns recados. O primeiro deles, nós tivemos há algum tempo na, em Guarulhos um, uma verdadeira chuvarada de granizo que destruiu parte das nossas instalações, como aconteceu na cidade inteira. Né? A prefeitura teve muita dificuldade de repor a cidade em condições de trânsito e de tudo. Né? Alguns estabelecimentos comerciais fecharam para fazer reparos, re... estabelecimento de eventos, e as Casas André Luiz sofreram terrivelmente com isso. Ainda um dia desse, no... estava na... nas casas, alguém estava chegando e disse, o senhor está vendo a peneira? E eu olhei, era, era o teto do estacionamento, todo furado. A chuva de granizo, mas granizo, pedras tão grandes que furavam as telhas de amianto. Então nós estamos precisando de ajuda para fazer uma espécie de reparo, de reorganização das casas André Luiz em Guarulhos. Você pode ajudar. Ligue para o telefone 0800 11 90 12. 0800 11 90 12. Para você ficar sabendo como. Ou senão você entra no site www.casandreluiz.org.br Ou então você manda um e-mail. O e-mail é marketing.casandreluiz.org.br Ou senão você pode, se quer fazer uma doação em espécie, é no Banco Bradesco. A agência é 3397, dígito 9. E a conta corrente é 170, 20, dígito 8. Outro recado que eu quero dar é que muitas pessoas me perguntam se eu ainda estou trabalhando e se eu estou atendendo. Estou atendendo sim, na mesma Rua Duarte de Azovedo, em Santana. O telefone é 994123306, 994123306, porque na mudança já estamos desativando alguns telefones, porque nós vamos sair daqui sim, mas ainda não saímos. Quando sairmos, já estamos providenciando o começo da construção do ambulatório que vai ser no lugar onde eu tinha o consultório e tenho ainda, mas eu ainda estou aqui para fazermos atendimento dos deficientes em São Paulo, perto do metrô e não tão longe quanto em Guarulhos. Enfim, só para aquelas pessoas que estão interessadas e às vezes se encontram na rua e dizem ah, queria marcar consulta, mas o senhor não está trabalhando mais. Estou sim. Santana, 9941-2306. Agora, voltemos ao e-mail. A mesma pessoa que falou tudo aquilo antes, né? agora era assim, sonho que estou voando. A segunda, ela pediu a, a resposta para algumas questões. Sonho que estou voando. Né? E aí, ela que as, não faz nenhuma pergunta, mas eu posso esclarecer o seguinte. Se você sonha que está voando, é porque você está desdobrado no plano espiritual. Mas um pouco você pode ter consciência de que você não é a personalidade física, mas é o espírito. E você está fora do corpo, no corpo astral e mental. Às vezes não tem muita consciência, por uma razão muito simples, porque os mecanismos de memória estão no corpo etérico, através do éter refletor. E o corpo etérico não pode sair do corpo. Se sai, a gente morre. Não pode haver uma separação. Se sai, a gente morre. Então, é por isso que você... Quando está para entrar no seu corpo, existe uma ligação que é efêmera. É por isso que às vezes você está trazendo algumas memórias do plano espiritual, quando entra no corpo físico, você tem um sonho. E o sonho dura fração de segundos. E você, para contar o sonho, demora muito mais tempo. Essa é a razão de sonhar que está voando. Há muita coisa que se pode fazer com isso, né? O autor do e-mail continua dizendo, posso dizer que conheci o verdadeiro perdão. E ele fala uma coisa bonita, né? diz que conheceu o verdadeiro perdão há quase sete anos. E explica que, que acabou se envolvendo com uma moça 26 anos mais jovem do que ele e a esposa veio a saber disso. E aí ele diz, quando ela me questionou sobre isso, eu não tive coragem de mentir e contei tudo o que estava ocorrendo. Foi um momento muito difícil e de muito sofrimento para ela. Nessa hora eu descobri o quanto minha mulher era especial e também descobri que a amava muito, apesar de tudo de errado que eu havia feito. Olha só que interessante, né? Vamos fazer só uma paradinha 
para fazermos alguns comentários. Ele disse, apesar de tudo de errado que eu havia feito, como é que ele sabe que tinha feito uma coisa errada, né? É aquela história da lei de Deus na consciência do ser humano. E não precisa ninguém ficar sabendo, apesar de o Paulo de Tarso dizer que nós somos cercados por nuvens de testemunhas, e nós espíritas sabemos, o Kardec perguntou para o plano espiritual, os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta foi, muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. O plano espiritual está sempre do nosso lado, nós nunca estamos sozinhos. E quando você tivesse a condição, que é absurda, isso não vai acontecer, você está absolutamente sozinho, você ainda estaria com você, com a sua consciência. E Deus está na sua consciência através da lei de Deus que está lá. Então quando nós fazemos alguma coisa errada, nós já sabemos. Não precisa ninguém pôr o dedo em riste no nosso nariz, porque nós já sabemos que fizemos alguma coisa errada. E o pior de tudo é que se você tem consciência de que fez alguma coisa errada e você não tem humildade para falar, meu Deus me perdoa, eu quero me corrigir, como Jesus quando disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, fazer o propósito de não reincidir no erro, aí fica uma coisa muito difícil. É muito difícil, às vezes nós recebemos no nosso consultório, Pessoas, homens, mulheres, que estão vivendo uma vida dupla e são trabalhadores em centro espírita. Estão sempre com muitos problemas, porque aí fica pior, né? Porque todos os dias você entra em contato com a lei explícita do lado de cá. Você lê uma mensagem doutrinária, dizendo o que tem que dizer e você vai para dentro de você e fala, eu não estou certo. Então você se acusa. E aí fica um sofrimento muito grande. E o que aconteceu com esse nosso irmão? Ele era casado, se envolveu com uma moça né? e houve aquilo que é chamado de traição. Então ele diz, trai, traiu a mulher dele. Na realidade ele se traiu. Eu sempre digo, olha, ele não traiu você, traiu a ele. Traiu um compromisso que ele fez. Então o sofrimento é dele, maior dele. Você não está devendo nada, porque está sofrendo? Ah, porque tem a fantasia de que você vai ter controle do outro. Normalmente para o traído... É uma espécie de desafio para corrigir-se no que diz respeito ao segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Porque sempre que nós nos entregamos ao culto, e está lá no mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem te dobrarás perante elas, nem lhes prestarás culto. Agora, nós ficamos cultuando a mulher, cultuando o marido, cultuando os filhos, cultuando o caminhão, o carro, a fazenda, né? o diploma, quando na realidade nada disso pode substituir Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então vem a imagem, o Deus que você fez, né? A, o culto que você estava prestando, de repente você fala, esse Deus tinha pés de barro, olha só o que, que fez comigo. Não me deu toda a alegria que eu queria dar. É só o Senhor, só o pastor, só o Senhor dos nossos destinos que é capaz de nos dar tudo aquilo de que nós precisamos. Então, ele disse que contou para a esposa e que aí ela sofreu muito e aí ele disse, esta alma abençoada perdoou-me mas um perdão de coração. Desde então estamos mais unidos do que nunca. Olha só como é que a resposta amorosa é sempre assim, né? A, a resposta amorosa é aquela que corrige, é só o amor que modifica. Ela quando respondeu com amor, o que, que ela fez? Cumpriu a lei. Ele descumpriu a lei, ela cumpriu a lei. Perdoa, 70 vezes 7. Faça ao outro o que você gostaria que se fizesse a você. Não faça ao outro o que você não gostaria que se fizesse a você. Ele diz, desde essa época minha esposa já frequentava o centro espírita. E eu nunca tinha tido o menor interesse em saber o que era o espiritismo. Mas o que, que aconteceu? Ele cometeu esse erro e aí ele cai em si e entra naquilo que Jesus pede, 
Se confessardes os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Ele entra na humildade. E aí, ele entrando na humildade, ele se cura daquilo que eu chamo de hidropisia espiritual, que é inchaço. Né? Para de ficar tão inchado, tem humildade de Deus, eu sou um ser humano. Ele recebeu o perdão, se confessar os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Ele continuou humilde. Aí ele resolveu ir ao centro espírita. Né? Com isso resolvi, de minha própria vontade, acompanhá-la em uma reunião. Ele resolveu de própria vontade depois da prova de amor dela. E depois disso, nunca mais deixei de frequentar e estudar essa doutrina de luz. Sou um pequeno trabalhador da casa, onde desempenho a função de tesoureiro. Seria muito simples atribuir a esta minha falta de caráter e de moral o motivo para conhecer o Espiritismo. Realmente seria simples, mas você precisa atribuir também a isso. Acredito que mais cedo ou mais tarde iremos todos marchar rumo à luz e não viver no mundo como eu vivia, sem ao menos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. É verdade, viu? Ele diz que Deus lhe abençoe. Luiz Carlos é o nome dele. Meu querido Luiz, que Deus te abençoe também. É sempre assim. Nós, quando nos afastamos de Deus, sempre há uma situação em que Ele nos faz voltar. De repente você percebeu a grandeza do amor da sua mulher e do amor que você tinha por ela. E aí acontece uma coisa importante. Quando você se casou com ela, o que foi que aconteceu? Você se atraiu por ela. Teve um afeto, teve uma paixão. Mas a atração maior é sempre a atração física. Depois de anos de casado, essa atração física arrefece. É preciso que nasça o outro tipo de amor. O primeiro amor é lascívia, luxúria, que os gregos chamavam de epitomia. O segundo é eros, o eros é do coração. O primeiro é chakra físico e esplênico e gástrico. O segundo é do coração, que é eros, é o amor, o afeto, a ternura, o estar junto, a saudade. O prazer de estar junto, de uma outra, um outro nível de convivência. Mas muitas vezes os casais, quando chegam nesse momento, eles ficam como que com saudade do primeiro amor. Ao invés de desenvolver o segundo, de transcender. Aí o, o primeiro fica presente, mas não com a intensidade anterior. E neste segundo nível, que é o Eros, as pessoas às vezes têm um desafio, que é o de voltar para casa todos os dias, conversar com a mesma pessoa. O relacionamento conjugal é algo de, muito exi de muita exigência e de muito engrandecimento. Porque é só nesse relacionamento que você faz toda essa viagem. Depois você precisa passar do simples afeto, o simples interesse físico, o simples afeto para o nível mental, que aí é filho, que é uma sintonia mental. É saber falar a mesma língua, encontrar soluções para os problemas da vida conversando um com o outro. E depois disso... Quando você chega a esse nível, você de tal maneira se sente unido ao outro que você é capaz do nível HP, que é do amor desinteressado, que é aquele de que Paulo de Tarso nos fala em Coríntios 13, que o amor tudo suporta, tudo que, tudo espera, tudo oferece, não busca os próprios interesses, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Ah, e como nós estamos cansados de ver essa soberba, né? Que não aconteceu nesse caso. Ele diz que a mulher perdoou de coração. Porque o que nós vemos normalmente é que, de repente, quando alguém erra, o outro cônjuge se transforma num perseguidor. É um sofredor, e vi é vítima e perseguidor. E o cônjuge fica sendo o perseguido. Então os, os dois ficam alternando os três papéis. Vítima e perseguidor, salvador, vítima, perseguidor, salvador. O amor não busca os seus próprios interesses, tudo perdoa, tudo sofre. Esse é o verdadeiro amor. O amor que a mulher dele demonstrou por ele. Então, ele teve um vislumbre. E quando ele viu que era um outro tipo de amor, ele disse, mas que coisa maravilhosa. 
Esse amor é muito mais importante do que os outros. E fica muito fácil quando você tem dificuldade em casa, de convivência num nível mais elevado, você ir para um nível mais inferior. Aí você vai procurar fora. E muitas vezes quebra a cara. Aí vem sofrimento, mas tem sempre uma coisa que é importante, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Aí, você que foi atrás de outros deuses, quebra a cara e volta para o Deus. Aí você volta para o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu quem te tira das limitações. Nós chegamos ao final de mais um Alma Querida. Ou melhor, estou fazendo uma confusão. Esse ainda é o segundo bloco. Nós chegamos ao final desse segundo bloco. Daqui a pouco nós voltaremos para darmos continuidade ao nosso Alma Querida. Fica aí que nós voltamos já já.